размер нехромого и железного проводов одинаковы. Сопротивление какого провода больше? Для начала запишем данную. Длина железного провода равняется длине нехромового провода. И все это равняется длине L. Площадь поперечного сечения железного провода равняется площадь поперечного сечения нехромового провода. И все это равняется S. Удельное сопротивление железного провода равняется 1 десятая Ом на миллиметр в квадрате, деленное на метр. Удельное сопротивление нехромового провода равняется 1,1 Ом на миллиметр в квадрате, деленное на метр. Найти соотношение сопротивления нехромового провода на сопротивление железного провода. R нехрома деленное на R железа тире знак вопроса. Для начала запишем формулу для сопротивления. Сопротивление равно удельному сопротивлению на длину, деленное на площадь поперечного сечения. Эту формулу можно знать. Для начала напишем формулу для нехромового сопротивления. R нехрома равняется удельное сопротивление нехрома, умноженное на длину и деленное на площадь поперечного сечения S. Теперь найдем сопротивление железного провода. R железа равняется удельное сопротивление железного провода, умноженное на длину и деленное на площадь поперечного сечения. Найдем соотношение, разделив первое уравнение на второе. Тогда получаем R нехромового провода, деленное на R железного провода, равняется удельное сопротивление нехромового провода, умноженное на длину и деленное на площадь поперечного сечения. Все это деленное на удельное сопротивление железного провода, умноженное на длину и деленное на площадь поперечного сечения. Сократим в числителе знаменателя на L, деленное на S. В результате получим что сопротивление нехромового провода, деленное на сопротивление железного провода, будет равняться удельное сопротивление нехромового провода, деленное на удельное сопротивление железного провода. Поставим сюда наши данные. 1,1 Ом на миллиметр в квадрате, деленное на метр, деленное на 1 десятое Ом на миллиметр в квадрате, деленное на метр. В результате получим 11. Запишем ответ. R нехромового провода, деленное на R железного провода, равняется 11. В результате получается, что сопротивление нехромового провода в 11 раз больше, чем сопротивление железного провода. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.